കേരളം പൊരുതുകയാണ് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തന രീതിയും മാറുന്നു രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വയോധികരെയും രോഗികളെയും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെയും രോഗം വരാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പ്രവാസികളും ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ള മലയാളികളും തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴുള്ള രോഗവ്യാപന സാധ്യതയും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നടപടി കോവിഡ് ബാധയുടെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം എന്നാൽ രാജ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറച്ച് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഇനി രോഗത്തിൽ നിന്ന് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ദിനങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ സങ്കീർണതയും മരണസാധ്യതയും കൂടുതലുള്ളവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മളെല്ലാവരും സജീവമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരുടെയും കണക്കുകൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയതായി ഈ ഈ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്ന നിഷ്കർഷകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി തുടരാൻ പോകുന്ന ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളായിട്ട് ഒരുപാട് പേർ വരുമ്പോൾ രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ രീതികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഓരോരുത്തരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെയാണ് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കൃത്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രതിരോധ നിരയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പലരും കൃത്യമായി സൂചന തന്നിരുന്നു പ്രായാധിക്യമുള്ളവരിൽ ഈ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ അത് മരണത്തിൽ തന്നെ കലാശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി കുറവുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളുമെല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അലട്ടുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നവരും പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും ഒപ്പം തന്നെ ഗർഭിണികളും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹൈ റിസ്ക് ജനത വീട്ടിലിരിക്കുകയും അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ വീടിനകത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക നിർബന്ധിതമായി ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ പ്രകാരം പതിയെ പതിയെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ഈ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ഒക്കെ മരണം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയാണ് മരണം കവർന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെയും രോഗം കൈവിട്ട വ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുക എന്തിനാ ഇപ്പോൾ നടന്ന മരണങ്ങൾ തന്നെ രണ്ട് മരണങ്ങളും ഒന്ന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മറ്റേയാൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗൻ ഡിസീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുതകൾ തന്നെ അപ്പോൾ പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും മറ്റ് അസുഖങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുള്ളവരുമായിട്ടുള്ളവരെ കോവിഡിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളവരും വീടുകളിൽ തുടരുക അതിൽ ഗർഭിണികളും കൊച്ചുകുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരെ പുറത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും വിടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ്റെ രീതി അത് സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇനി പരീക്ഷിക്കേണ്ട ഇനി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു അടിയന്തര നടപടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും കോവിഡിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്നുള്ള ആ ഭാഗമായി നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പ്രായമായവർ ഉയർന്നളവിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ അർബുദ ചികിത്സയിലുള്ളവർ ജന്മന പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നിവരെയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുക ഇവർക്ക് സഹായവും സംരക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാൻ വാർഡ്തല ജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ ആയിരത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം കരൾ വൃക്കരോഗങ്ങൾ തുട
വിദേശത്തു നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർ ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിക്കാതിരിക്കാനും നിരീക്ഷണ സമിതികളുടെ മേൽനോട്ടമുണ്ടാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേ